Привіт! В ефірі «В хаті та хвостаті» програма про ваших домашніх улюбленців. Цікаві та важливі поради, смішні відеоролики, новини із світу тварин, репортажі із найважливіших подій зоосвіту. Все це ми вам даруємо кожного тижня. Сьогодні у програмі соціалізація собак. Що це таке та як цього досягти? Китайці вчать панд лазити по деревах. Хто врятував золотистих ретриверів, які опинилися самі у човні посеред річки? А також ми вам покажемо веселе життя тримісячного котика Семена. Купуючи собаку, ми розраховуємо, що вона виросте розумною та сміливою. Буде радувати нас вдома, в гостях, на дворі. Буде справжнім другом та захисником. Але щоб ваші сподівання реалізувалися, необхідно подумати про соціалізацію песика. Що це та як цього досягти, дізнаєтесь зараз. Важливість соціалізації для собак і цуценят є неперебільшеною. Адже песики, які не мають достатнього рівня соціалізації, ще з маличку у подальшому можуть мати високий рівень агресії стосовно інших собак, інших домашніх тварин і навіть людей. Також несоціалізованість собаки виявляється у боязливості та полохливості, що може привести до тієї ж агресії. Ось кілька порад, які допоможуть вам досягти необхідного рівня соціалізації у чотирилапого. Найперше, соціалізація повинна бути приємною подією в житті собаки. Її слід починати з моменту появи цуценяти у будинку. Не чекайте, чим довше ви чекаєте, тим більше страхів може розвинутися у малечі. Познайомте песика з усіма – дітьми, мамою, татом, з тітками, з друзями, листоношею та іншими. Познайомте собаку зі старими і молодими, з високими і низькими, з людьми різних національностей, з людьми, одягнених в уніформу. Але переконайтеся, що люди, з якими ви знайомите свого собаку, не бояться її. Адже чотирилапі друзі відчувають страх і можуть агресивно відреагувати. Важливо познайомити собаку з різними звуками, предметами. Привчіть його до дотиків. Це зробить навіть процес купання і розчисування простішим та приємнішим. Не варто знайомити песика одразу з усіма. Не поспішайте. День за днем розширюйте його кругозір. Якщо собака боїться якогось конкретного предмета або звуку, познайомте його з ним повторно, але більш повільно і делікатно. Але ні в якому разі не винагороджуйте страх обіймами, які тільки заохотять собаку на подібну поведінку. Більш досконало над соціалізацією собаки працюють на тренувальних майданчиках під наглядом професіоналів. Кінолог Володимир Матвієнко серед своїх вихованців проводить навіть залікові заняття, аби господарі могли оцінити результати роботи. Это наши внутренние так вроде бы как зачеты. Мы их возводим в ранг соревнований, там выдаем кубки, определяем победителей. Но это прежде всего, чтобы был какой-то дух соревнования. А в основном это делается для того, чтобы хозяин собаки видел свои ошибки или недостатки, которые мы будем исправлять, чтобы он видел на лицо результат своей работы. Входит в программу сдача послушания команды, основные команды, команда рядом, команда сидеть, лежать, команда ко мне и работа при раздражении, там при выстрелах, выдержка в отсутствии хозяина, то есть то, что в быту, там, возле, как, когда оставляют собаку возле магазина или там громким выстрелом, у нас же модно сейчас там в салюты, фейерверки, то, чтобы собака не обращала на это внимания, чтобы была индифферентна к выстрелам, чтобы она не обращала, не, не боялась и не проявляла агрессии при выстрелах, и в основном, чтобы она слушалась хозяина. Подібні заліки можуть і повинні здавати всі собаки, незалежно від їхньої породи. У нас соціалізацію, от у нас на зачотах працюють всі, у нас є на зачотах Шицу, Шицу здають зачот, також здають зачоти і Кавказці, і Канекорса, тобто породи всі. Тобто слухатися повинні, в принципі, всі собаки. Тобто немає різниці між породами. Ми показували свої знання, чого ми добулись напротязі того 
часу, якого ми займалися. Основного ребенка учит порядку, а также собака должна быть послушная, добрая, понимать семью. Прежде всего, ну, в семье это как еще один ребенок. А тепер настав час для цікавинок із світу тварин. Вже за мить ми вам розкажемо та покажемо, як китайці у костюмах панд вчать ведмедів лазити по деревах. Кого із диких звірів приручив військовослужбовець та як у Росії хлопчик знайшов тушу мамонта? У Росії хлопчик знайшов скелет мамонта з фрагментами шкіри та органів. За даними вчених, знайдений мамонт загинув приблизно 30 тисяч років тому у віці 15-16 років. На цінну знахідку наштовхнувся на мисі Сопкова карга місцевий хлопець Євгеній. Саме на його честь мамонта назвали Женя. Але офіційно тварина буде іменуватися Сопкаргинський мамонт. Китайці у костюмах панд вчать ведмедів лазити по деревах. Під пильним оком наставників панди також тренуються шукати собі їжу та не лякатися інших тварин. Так китайських панд, вихованих у зоопарках, повертають до рідних лісів. До цього тварин спеціально готуватимуть упродовж трьох тижнів. Дійство відбувалося у спеціальному заповіднику площею у 33 футбольних поля у ролі наставників, вчені та доглядачі зоопарків. Парку. Білоруський військовослужбовець приручив білочку. Петро Панкратов врятував маленьку руду красуню, яка опинилася на межі життя і смерті, і поставив її на чотири лапки. Для цього йому довелося знайти час у своєму військовому розкладі, аби годувати білчиня кожні чотири години. У США двоє невідомих проникли на територію дитячого зоопарку і викрали козла. Грабіжників зафіксували камери відеоспостереження, встановлені на території міні-зоопарку. Як передає канал Fox 5, через кілька годин тварину повернули на місце. При цьому копита козла були нафарбовані яскраво-рожевим лаком для нігтів. З якою метою пара вчинила такий незвичайний злочин, не повідомляється. З однією з версій чоловік Вік і жінка, що потрапили в об'єктив, камери відеоспостереження є активістами однієї з громадських організацій, що надають допомогу жінкам, які страждають від раку молочної залози. У США два золотистих ретривера опинилися на човні, який плив униз за течією. При цьому там не було їхнього господаря, який міг би керувати каноем. Дізнатися про подію на воді власнику собак допомогла встановлена сигналізація на човні. На ролику, який господар виклав в YouTube, видно, як обидва собаки скавчать та гавкають у каное, благаючи про допомогу. Врятував бідолаг їхній побратим – чорний ретривер на прізвисько Роббі. Собака, підпливши до каное, наткнувся на мотузку, вчепився за неї і потяг човен на берег, врятувавши таким чином своїх друзів. На YouTube – Відео про відчайдушного собаку-рятівника за кілька днів переглянули понад мільйон користувачів. Семен спить у ліжечку із своїми господарями, розкладає іграшки по кутках та завжди вимагає уваги до себе. Таке воно – котяче життя. Про будні тримісячного котеняти Семенка дивимось далі. 
ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. На цьому будемо прощатися. Не забувайте посміхатися. Зустрінемось.